你使用了死亡领域邀请函，伴随着失重感，眼前的场景开始变化。在睁开眼睛时，发现天空中挂着一轮血月。宿主正在访问死亡女神的领域，死亡领域，请阅读死亡领域探索指南。你查看了一下说明，发现死亡领域分成很多区域，分别由一头不死魔物占领。你可以召唤一只不死魔物来助战，解决完了区域之主后，就可以安排其成为新的区域之主，让自己探索，并且对其他区域的 BOSS 发起征讨。简单来说，就是给你一个让魔物挂机练级的地方。不过，只能在死亡领域停留三小时，还能有这种好事？赶紧将小黑召唤出来，安排他的轻怪。经过三个小时的探索，小黑等级来到二十三，倒计时在即将进行的时候，系统发出了提示：死亡女神对您的好感度。加二，由于您初次探索死亡领域，获得奖励不死魔物的共享，可以临时掌握您所用的不死魔物的一种技能，持续时间十分钟，每日一次。不错的技能啊，感觉这次收获颇丰，正打算退出，可倒计时结束的最后一秒，你就看见枯骨大成王座上有一道娇小人影，容貌无法看清。但那一双白皙的精致裸足，踩在无数血肉组成的土地之上，却让你印象深刻。恍惚间，那回顾神识已经回到了房间。你回忆着最后看到的那一幕，不免有些头皮发麻。刚才好像看到了死亡女神的脚趾、啊，可爱到与火灵儿的都不遑多让。那晶饱满的可爱指头，让你不由得吞咽了下口水。一股莫名冲动在脑海中出现，我想尝一尝。他很快回过神来，我怎么回事？我不是变态足控呗？宿主已摆脱死亡女神的诅咒。啊！诅咒？什么诅咒？足控，你是真的要吐了呀！叉 P 这玩意也算是诅咒？你好歹是女神，给我正经点，不要搁这恶趣味呀！喂，起床后跟着火灵儿来到酒馆，大街小巷都在聊昨晚发生的事情。大法师秦昊夜间成了人们唾弃的对象，遭到口诛笔伐，是新的反面教材。而酒馆内，一个火灵儿成为了所有人的焦点。今天的《岩浆城日报》头版上，除了有两个死灵法师对轰的事情外，还有某热心市民甘愿成为诱饵，引秦昊出动。在秦昊与不知名死灵法师战斗之际，还和他的朋友火灵儿一起。救出了被绑架的士兵，正因此，你还专门收到了卫兵给你送来的一面优秀市民锦旗，你是真的要吐了呀！我他妈一个魔王，拿个优秀市民锦旗，这合理吗？哎，默默收下。火亮这时在外面转了一圈回来，嘿，我刚听到点东西，你去哪儿了？火亮是没意识到，我听到乐子了。酒馆内最缺的就是乐子，一群人凑了过来，火亮就知道城外一座矿山塌了，据说里面跑出来很多虫子，现在城里的士兵们全都赶过去了。他话音刚落，熄灯提示，立刻弹出，任务发布。请前往龙印矿山，寻找第十任魔王留下的研究所。一瞬间来了精神，前任的遗产啊！赶紧拉着火灵儿火急火燎赶过去。龙印矿山位于岩浆城西北方向，四周都是群山，只有一条运输矿场的土路对外连接。两人躲在一处山坡上，观察着远处情况。岩浆士兵和教会信徒们构成一道防线，抵挡着虫子。虫子狰狞的口技可以撕碎盔甲，舒张惊人。连忙扯个属性，火山龙虫得第十五，名字中竟然带着一个龙字嘛！火灵儿拍拍肩膀。所以你来这里做什么、啊？如果想要趁热拿点好处，这可不是好机会。至少等他们斗得两败俱伤，你连忙打断了火灵威胁的想法。喂喂，这还适用着吗？我只是要在矿山里找到第十代魔王的实验室而已。火灵儿哦了一声，第十魔王，我想想，他最大的成就就是推动了生物魔法的规范化与普及。他在位期间解决了母猪不孕不育、鸡的三十天筷子出栏等等难题。哦，对了。酒馆里的羊肉豆腐星也是得益于他的痊愈，你听完顿时绷不住了。异世界的第一发展力竟然是魔王，这到底是魔王还是童话喂？那实验室到底是怎么回事？火亮竖起一个手指，在他死前有传言。说他曾和一条龙有过短暂接触，后来他消失了一段时间。等他再次出现在大龙视野的时候，昭告了全世界一件事情：什么事儿？火亮清了清喉咙，用低沉且富有磁性的声音还原道：“想要我的宝藏吗？如果想要的话，那就去找吧，我全都放在我的实验室当中了。”你听他上来摔倒，所以从此大寻宝石的到来。火亮点点头：“你真聪明，但迄今为止还没有人能够找到他的宝藏。你说这里是实验室，我能想到的就只有他啦。而且……”从他和龙有接触，以及下面这些虫子来看，他的宝藏还真有可能埋在这里。听我描述，你陷入思考。既然如此，实验室会不会有什么跟龙有关的东西？比如龙娘？你已经幻想起自己骑着龙娘翱翔在天地之上的画面了。如此一来，天上、地上、晚上起的都有了。哦，生活突然就充满了希望。正胡思乱想的时候，地下矿山内
，身穿法袍的光明主教灵修员到来，他一挥手，圣光制裁，直接将火山龙虫们逼退到了那因矿洞坍塌而产生的缝隙中。士兵与教会的教徒们终于有了休整的机会，纷纷坐在原地喘气。你猜测石岩石会不会就在那缝隙之中的？普通人现在。当然是靠近不了矿洞的，但你可是优秀市民啊！拉着火灵儿来到关卡前，士兵登上呵斥，这里禁止靠近。你不慌不忙取出锦旗，上面印着四个大字“热心市民”。他们连忙恭敬地问道：“您是萧凡大人？”欣慰点点头，没错，愿圣光忽悠啊呸，忽悠着你。士兵眼中的警惕消退，解释道：“萧凡大人，这里很危险，您不该靠近。”你大凛然，我身为岩浆城的热心市民，光明女神的牺牲信徒，无法做事又谋危害到城市里面的普通居民，我如果不做点什么，良心难安啊！火人在一旁也露出了悲痛表情。我劝他了，但是他不听，非得过来。我们不会打扰你们的，而且如果需要，我们应当出一份力。士兵这是一愣一愣的呀，这逻辑也没毛病，那就进去吧。到了里面。主教在一名身穿盔甲的骑士交谈，与那些用剑的士兵不同，这名骑士用的是一把长剑，身材极为高大。你查了一眼他的属性面板，姓名夏目，种族人类，三十级的骑士，等级很高，不过一点都不羡慕。像火烈儿在勇者的时候，因为女神加护，等级达到了骇人听闻的九十级，后来不是勇者了，降到了五十级。再后来，跟着你这名魔王后，加护全无，等级也只剩下可怜巴巴的十级，靠别人那都是虚的，不像你可是脚踏实地，一步一个脚印的升级。这时，士兵登场等红石，见到你这位救命人。脸上露出笑容，热心打招呼。你怎么来了？你露出严肃表情。这里发生了灾难，我无法坐视不管。董红是不疑有他。你既是热心市民，又是女神的虔诚信徒，没有比你更正直、更可靠的人了。你怎么可能是魔王军派来的卧底呢？根据他的解释，原来联系了王城的专家后，被告知那些虫子是火山龙与某种虫子繁衍而来。身体得到了变异，体内才透出腺体，蕴含极其微量的魔力原液。你火烈竖起耳朵，眼中顿时冒出金钱的光芒。魔力原液，这可是好东西啊！分分钟就能换到大把钱。你俩对视一眼，这火山龙虫，管定了。这会儿，主教的英雄和骑士夏姆已经商量完毕，决定组建一支小队进入缝隙调查情况。夏姆有点警惕，你们是什么人？领袖连忙介绍，这是我们岩浆市的热心市民，光明女神的天之信徒啊！你上前提出想要加入小队的想法，不过夏姆却以你的实力过弱而拒绝。你太弱了，你若有所思。那请问那些火山龙虫惧怕光吗？主教点点头，他们应该是长期生活在黑暗的地底，这一次啊，矿洞塌了，所以才从其中涌现出来。你笑了笑，那你们先组队吧。进去的时候喊我一声。我可以给你们让我跟着进去的理由。闻言，夏木冷哼一声，装神弄鬼。你不以为意，耸肩，等待在间隙里，来到主角给你安排的营帐内。火灵儿坐领对面，好奇问道：“你有什么办法可以跟着那些人进去呢？”你想了想，我可以共享饲养魔物的一个技能，不过时间也只有十分钟。少女恍然大悟：“我懂了，你是打算共享圣光附魔吗？”你摇摇头：“我打算共享圣光护甲。”打架让别人来就行，万一遇到危险，咱俩得果断穿梭跑路。火烈深一晚上点点头，不愧是你啊，跟本赛季想的简直一模一样。